Karibu mtazamaji wa kipindi cha Kibarazani nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa nikiwa na imani unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku ambapo leo katika kipindi cha Kibarazani tumekuandalia mada inayosema ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi na katika hili niko na Olaf Uh, lema medical officer kutoka katika hospitali ya Bugando lakini pia niko na Hidaya Alau mratibu wa Asbath Taifa ambaye atakuja kuzungumza na sisi hapa na tayari ameshafika na kikubwa zaidi ni kutaka kujua nini visababishi vya ulemavu huu lakini pia mlemavu anakuwa aina gani ili tuweze kujifunza wote kutokana na huu ulemavu ambapo kilele chake kitafanyika tarehe 25 ya mwezi wa kumi mwaka 2022 kwa hiyo kama kuna mtu ambaye unamjua na ulemavu huu na inahitaji msaada unaweza kasogea pale Bugando ili aweze kupata matibabu ambayo ni sahihi kabisa. Mimi ni Judith Bryson nitakayekuendeshia kipindi hiki lakini pia na wageni wangu tayari nimeshawatambulisha hapa. Karibuni sana. Asante sana. Nashukuru kwanza kwa kuweza kufika hapa. Tena sisi nashukuru kwa kupata nafasi. Asante. E, moja kwa moja sasa tuangalie ule mavu huu ambapo ni Tanza na daktari au nimpe nafasi kabisa kwanza kila mmoja ajitambulishe ili watanzania wajue wanazungumza na nani hasa karibu asante kwa jina naitwa dr Olaf Lema okay. na daktari katika hospitali ya ya Bugando idara ya upasuaji wa kichwa na mshipa fahamu na mgongo karibu sana asante Asante na mimi kwa jina naitwa Hidaya Alawi mm-hmm. kama vunitambulisha ni mratibu katika chama cha wazazi na mtoto kubwa na mbongwazi Asbat lakini pia na mimi ni mzazi mm-hmm. wa mtoto mwenye mbongwazi. Ah uliwahi kupata mtoto mwenye Ninae. Na sasa hivi ana umri gani? Ana miaka 24. Ana miaka 24. Ndio. Ah alizaliwa hivyo hivyo? Ndio. Okay. Maendeleo yake yuko vizuri hata angekuja hapo usingeweza kujua kama yeye ana tatizo. Aha. Okay, basi itabidi tuanze moja kwa moja mtazamaji mada yetu ya siku ambayo tayari nimeshakutambulisha kwamba ni ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi na tayari hapa Hidaya ameza kusema kwamba ana mtoto mwenye umri wa miaka 24 na ana ulemavu huo. Kwa hiyo inawezekana kuishi na mtoto mwenye ulemavu huo na maisha yakaendelea kila siku ya atatuambia ni namna gani ambavyo anaweza kumlea mtoto huyo mpaka kuhakikisha anafikia umri huo ambao ni umri wa miaka 24 kwa maana hiyo ni mtu mzima na ana uwezo wa kufanya maamuzi kwa maana hiyo sasa twende moja kwa moja daktari tuangalie ulemavu wa kichwa kikubwa ni ulemavu wa aina gani a uh, ulemavu wa kichwa kikubwa naomba uh, ongeze sauti kidogo ulemavu wa kichwa kikubwa uh, ni pale ambapo uh, mtoto mm-hmm. anazaliwa na tatizo ambalo linapelekea uh, maji yanajikusanya uh, ndani ya ubongo mm-hmm. na kupelekea kichwa kuongezeka ukubwa okay ndio kwa sababu kwenye ubongo kuna maji maalum ambayo yanatolewa kwa hiyo inapotokea uh, yanayotolewa kwa huyo mkunjo mlemavu uh, watu wote huwa wanakuwa na maji kwa watu wote wote ndio Okay. kwa kiasi ambacho kinatakiwa lakini inapotokea kwa sababu mm. mbalimbali mm. yale maji yanajikusanya mm. uh, kupita kiasi yanapelekea fuvu kuongezeka ukubwa okay. na kupelekea hiyo shida ya kichwa kikubwa aha Ndiyo. yani kwa maana hiyo sasa um, idadi ikoje ya watoto wenye ulemavu kama huo sasa hivi kwa sasa hivi kusema kweli sina taarifa za sahihi za idadi Ehe, lakini kwa jinsi ambavyo unapokea pokea unaona ni idadi inapanda ama tuko level moja a idadi naona ni kubwa kusema kweli kwa wagonjwa ambao tunawaona mm. ndio mm. idadi ni kubwa ah, okay. kwa matatizo hayo ndio mm. hivi ugonjwa huu wa vichwa vikubwa of course si ugonjwa nilikuwa na, najua ni ugonjwa lakini ni ulemavu kama mlivyosema mm. ulemavu huu unasababishwa na nini hasa ni mama anapokuwa mjamzito na je huu huu ulemavu unampata mtoto kabla ya kuzaliwa ama akishazaliwa hata mimi naweza nikapata hiyo shida au ulemavu wa kichwa kikubwa uh, anaweza akapata mtoto wakati uko tumboni mm. au baada ya kuzaliwa ndio um, wakati wa utengenezaji wa, wa ubongo Ndia. mtoto akiwa tumboni inaweza ikatokea shida ambayo inaweza kuathiri Mm. sababu kwa ile maji kwenye ubongo inakuwa na njia yake ya kupita kwenye ubongo. Ndiyo. Kwa hiyo inaweza ikatokea either ile njia ambayo maji yanatokea pite ikawa nyembamba 
au ikaziba kabisa mm-hmm. kwa ikapeleka ile maji kujikusanya ndio kwa visababishi mojawapo inawezekana labda wakati mtoto wa mani mama akiwa mjamzito alipata maambukizi ya magonjwa ambayo yaliathiri utengenezaji wa, wa ubongo okay. lakini pia wakati mtoto anazaliwa asasa watoto ambao wanadhaliwa hawajafikisha umri mm. wa miezi tisa mm-hmm. wanaweza wakadhaliwa na bahati mbaya wakati akazaliwa waka damu ikavuja kichwani mm-hmm. ikapelekea kuziba kwa ile njia ya ya maji kwenye ubongo okay. lakini pia baada anaweza pia kupata baada ya mtoto kuzaliwa mm-hmm. mfano kuna watoto ambao wanakuwa na uvimbe kichwani mm-hmm. na ule uvimbe unaweza ukawa umejitokeza sehemu ambayo mm-hmm. uh, ni, ni njia ya maji sawa kwa ikaziba ile njia ya ile maji na maji yakakujikusanya lakini pia mtaweza kupata maambukizi pia mm-hmm. uh, mfano akipata homa ya ya uto wa mgongo ndio inaweza pia kapelekea shida kama hiyo ya ya, ya kichwa kikubwa okay. lakini pia kwa mgongo wazi uh, visababishi mara nyingi pia ni katika wiki za mwanzoni kabisa wakati wakati ya uto wa mgongo unatengenezwa mm-hmm. uh, unakuta baba mama haku, hakupata ale madini ya folic acid. Kwa hiyo uh, ukiwa na mama mjamzito kana upungufu wa madini ya folic acid katika mm-hmm. utengenezaji wa uti wa mgongo zile wiki za kwanza kabisa za ujauzito mm-hmm. uh, inatokea hiyo tatizo kwenye utengenezaji mm-hmm. na kupelekea shida ya mgongo wazi kwa mtoto. Kwa hiyo mama mjamzito anapokuwa mjamzito kuna vitu ambavyo anatakiwa kuviangalia sana ili mm-hmm. asizae mtoto ambaye ni mlemavu. Ndio. Mm-hmm. Okay. Na vitu hivyo kama tungevijua vingemsaidia sana mtazamaji hawa anajua kabisa aidha mke wangu amepata mimba sasa hivi anatakiwa kujiangalia namna hii ama mtu ambaye sasa hivi ni mjamzito na anategemea kuwa aviepuke. Uh, asante. Uh, Utaalamu wa afya ndio mara nyingi wanasema tunapopata ujauzito tufike kliniki mapema. Mm. Lakini kama cha waz, cha, kama chama cha wazazi watoto wenye ulemavu kwa kubwa na mgongo wazi ndio tunasema kabla ya kupata ujauzito mm. fika hospitali mapema na mwenzi wako ndio uweze kupata ushauri na vipimo mbalimbali. Ya kwa sababu folic acid mtu anaikosa kabla na kile kipindi cha ujauzito. Kwa okay. wewe unapoenda ukiwa mjamzito mara nyingi tumezoea siku hizi watu wanafika miezi minne, miezi mitano. Mm. Na kama umemsikia hapa daktari anasema tatizo natokea wiki za kwanza. Ndia. Ni zile wiki tatu ambazo mama hata mwenyewe anakuwa hajitambua kama ni mjamzito. Wiki tatu za kwanza za ujauzito. Kwa maana hiyo ni yani eh kabla hujabeba e, ujauzito. Sasa uh, jamii yetu ya Kiafrika wengi mm-hmm. ni, ni wachache ambao wanatutimiza mlo kamili mm-hmm. si ndio mm-hmm. lakini pia kuna mtindo wa maisha tunaoishi mm-hmm. tukichukulia kundi kubwa la wafanyakazi wanafunzi tunakula sana mlo wa aina moja mm-hmm. kwao tunakuwa tunapungukiwa zaidi na ile folic acid mm-hmm. lakini pia vile vyakula vyenye folic acid jamii kubwa hatuvipendi okay. eh, kwa mfano mboga za majani mm-hmm matunda aina mbalimbali mm-hmm. watu hawapendi wa lakini pia vyakula kama mihogo maboga viazi vitamu hivi vyakula vinakuwa vipati nafasi ya kutosha mm-hmm. kwenye jamii kwa hiyo na hivyo ndio vyakula ambao vinasaidia kupata folic acid kwa wengi lakini pia kuna hivyo vidonge vya folic acid ambao tunapokuwa wajazito tunaenda hospitali tunapewa lakini kama niliposema mm-hmm. wakati tunaenda tunakuwa tayari tumesha Mm. tumesha chelewa. Mm. E, kwa hiyo ndio maana ni muhimu mtu kufika hospitali kabla ya ujauzito mm. kwa sababu kuna kipimo pia cha kuangalia kama una folic acid ya kutosha mwilini. Ndio. Yeah. Uh, na mara nyingi tunakumbana na maradhi ya uh, ambayo tunakuwa nayo mm. mwilini mm. ambapo uh, mtoto anapozaliwa anasema mm, huu ugonjwa atakuwa amerithi bwana mm. au uh, ulemavu huu kwa huwa upo. Mm. Um, hii ni kweli daktari ah hapana mm. haurithi huu ulemavu haurithi si ugonjwa wa kurithi okay Ndiyo. kwa mtu yote anaweza akapata mimba akajifungua hata kama haipo historia katika familia yake ndio inawezekana ah ah alafu kuna kitu kingine ah um, tunaangalia pia na mgongo wazi mgongo wazi ni ugonjwa wa namna gani maana hapa tumezungumzia sana kichwa kikubwa tumesahau kuzungumzia tena <laughs> mgongo wazi nianze na daktari ama nianze na nadhani na daktari aliongea mm-hmm. alisema mgongo wazi ni ulemavu ambao unatokea mapema sana zile wiki za kwanza za ujauzito mm-hmm. wakati uti wa mgongo unatengeneza kama zile pingili za uti wa mgongo hazikuungana vizuri ndio ile tatizo linatokea mm-hmm. ila kwa nje kwa mtoto utakachoona ni uvimbe ambao utakupo katikati ama chini ya uti wa mgongo 
na uvimbe huo unaweza kuwa una kidonda juu ama uvimbe kama tezi ambao umefunikwa na ngozi mm. nyembamba tu hiyo ndio tunaita mgongo wazi ah, okay. kwa hiyo tatizo linakuwa limetokea ndani kwenye mifupa ya uti wa mgongo naomba nirudi kwako uh, umesema una mtoto ambaye ana miaka 24 sasa mm -hmm. hivi mm -hmm. kwa maana hiyo um, ili kuchukua muda gani baada ya kujifungua kujua huyu mtoto kwanza ana tatizo hilo uh, ni sema pale pale baada ya kujifungua kwa sababu ukijifungua tu unaonyeshwa mtoto wako Mm -hmm. Kwa hiyo nilipojifungua tu Manisa akanambia ongera, nimejifungua mm -hmm. mtu wa kike lakini mtoto ana tatizo. Mm -hmm. Kwa kipindi kile sikuelewa ni nini. Kwa sababu yeah. na hata mimi nilikuwa sijui habari za mgongo wazi. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nilipokuwa nimeona ile nikachukulia tu kama ni kama mtu anazaliwa labda na vidole sita, Sa. kwa hiyo ataenda tu atamtoa ule ile sehemu kwa sababu nilijua ni kitu kipo nje. Eh. Kwa hiyo nilichukua pale pale kuelewa kama mtoto wangu ana tatizo lakini sikuelewa kwa ukubwa gani. Mm. Na kwa mfano wewe binafsi ulijisikiaje? kuambiwa sasa hivi unapewa una mtoto anakuambia huyu mtoto ana tatizo. Maana kuna watu wengine ni ngumu ku handle situation kama hiyo. Yeah, kwangu mimi kwanza niseme tu kweli nirudi kwa Mungu. Ndio. Yaani pale siku ambayo nilienda kufanywa vipimo mm -hmm. nikaambia mtoto wako ana maji kichwani mm -hmm. alafu ana huu uwazi kwenye mgongo. Yaani nimwambia Mungu Mm -hmm. Yaani mbeba mimba amesitisa alafu umekuja tu kunionyesha mtoto alafu unamchukua. Ndiyo. Kwa sababu niliamini kwamba kama nimeambiwa na maji kichwani na maana ubongo hakuna. Mm -hmm. Kwa hiyo kama hakuna ubongo hata kuishi hakupo au atakusumbua. Kama Asi, mimi binafsi sikufikiria kusumbua. Mm -hmm. Lakini nilifikiri kwamba mtoto wangu sitaishi naye. Yaani kama ni hata kuwa na muda mrefu atafariki. Mhm. Mm eh, uliwaza kabisa eh, kumpoteza. Eh, eh. ah, okay. Na sasa hivi mpaka sasa hivi umetumia njia gani kwa sababu wengine bwana akiambiwa mtoto wako hili ni tatizo anaona mbona mm, hapa siwezi pengine anajitoa anaamua kumtelekeza lakini nilichokipenda zaidi ni kwamba upo naye na umri wake ni mkubwa umri miaka 24 ana yani natamani utusimlie mm. namna ambavyo ulianza mpaka sasa hivi ukubwani anapenda vitu gani una handle vipi situation hebu tupe kistori flani tujue Asante. Uh, kwangu kwanza ni sema ni bahati. Mimi nilijifungulia hospitali ya taifa pale Mwimbili. Ya uh, kipindi hicho mwaka 98. Mm -hmm. Huduma hizi zilikuwa zinatolewa lakini sio kwa kiwango kikubwa sana pale. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa kuna wadau ambao wamekuja ambao mm -hmm. ni sisi BRT sasa hivi mm -hmm. walikuwa na madaktari ambao walikuwa wanatumia kule TMJ. Kwa hiyo nimshukuru Mungu pia wakati nimejifungua kuna nesi pale pale Mwimbili. Mm -hmm. Wao wanamuita sana baba njiti kwa sababu huwa anashughulika na wale watoto ambao wajatimiza umri. Mm -hmm. Alivoniona vile nasosonaoneka kanambia dada mimi nitakusaidia ili mtoto wako apate tiba kwa haraka. Mm -hmm. Kwa hiyo nakumbuka siku ya nane ndio tukafanya hivyo vipimo sasa na kujua kwamba ana maji kichwani na ni afu kanipa transfer nikaenda TMJ. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nilipofika pale TMJ ni sema pale siku hiyo wakati nafika niliona mtoto wangu ana tatizo mm. lakini hivyo fika pale kukutana na mtoto mwingine ambaye alikuwa ana tatizo hilo hilo sasa yeye cha kwake kichwa kilikuwa ni kikubwa sana kuliko cha mwanao yeah. mm. kwa hiyo kuanzia pale nikasema Mungu nakushukuru umenipa huyu mtoto mm. kwa hiyo nitamlea mpaka kwa umri wake sasa changamoto ikaja kwenye tiba Ndiyo. wakati nafika mimi unajua na hali zetu kwa hiyo na sikuwa naelewa taratibu za matibabu kwa ukifika pale daktari anasema ah wewe apime damu kesho unaenda theater wewe utarudi wiki ijayo kama naambiwa wewe utarudi wiki ijayo kwa zile utarudi wiki ijayo ukikaa na jiona mimi kwa sababu sina uwezo mm -hmm. ndio maana narudishwa sina hela mm -hmm. sina mtu ambaye ninamjua mm -hmm. kwa hiyo hiyo lakini haikunikatisha tamaa ila pia kwa upande wa familia pia upande wa wako zangu walikuwa nasema labda nimerogwa labda nini mm -hmm. upande wa mama na baba nao wakasema hapana lakini pia wakasema hebu tumtafute mtaalamu kwa tulivyoenda kule yule mtaalamu mwenyewe akasema hapana mm -hmm. hili sio tatizo la kurogwa hili tatizo lipo kwa hiyo rudini tu hospitali mm -hmm. kwa hospitali mimi nilikuwa nafurahia siku tulikuwa tuna kliniki kwa na daktari ambaye sasa hivi ameshastaafu hapo anaitwa mm -hmm. professor Kinasha yani namshukuru sana yule baba tulikuwa tukifika kule ni kama Yaani mtu umeenda kuongea na mjukuu wako zile okay. story unapoongea. Hey. Kwa hiyo unapoongea na yule daktari unakuwa umepona hata kama hujapewa dawa. Mm -hmm. Lakini haikuwa kazi rahisi. Mm -hmm. Ilinichukua miaka miwili kuelewa vizuri tatizo Wewe, la. Kwe, okay. yeah. Na pia kupitia mtoto wangu huyo kwa sababu alikuwa yeye amezaliwa na kidonda hicho mgongoni na mgongo wazi na mpaka sasa hajafanywa operation. Kwa hivi ni, 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 ni kila mwenye kichwa kikubwa ni lazima awe na hiyo tatizo vinaambatana ama inawezekana akapata moja. Ya yeah, mwenye mgongo wazi ana asilimia tisini ya kupata kichwa kikubwa. Oh, Lakini okay. mwenye kichwa kikubwa hawezi kupata mgongo wazi. Oh, okay. Sababu mgongo wazi unapata tu kabla hujazaliwa huwezi kupata baada ya kuzaliwa. Oh, okay. yeah. Kwa hiyo mm. kabla hajatibiwa akasema ah mtoto wako umemwona, mm -hmm. anatotamtibu 
kwanza mpaka kidonda kipone mm-hmm. sasa kidonda kipone natakiwa kufanya yani kufanya kusafisha kile kidonda kila siku mm-hmm. na nilikuwa sina uwezo mm-hmm. nilipokuwa nakaa nilikuwa na lazima niende muimbili kila siku nikifika kule nashinda kutwa nzima kwa ukienda unasafisha tu mtoto ukifika nyumbani tayari kidonda kimechafuka nakumbuka sio nikamwambia nesi siwezi mm-hmm. kumsafisha huo mtoto nyumbani akaniuliza wewe ni nesi nikamwambia mimi si nesi lakini mimi ni mama yake mm-hmm. ulitamani uelekezwe na yeah. akaniambia basi mimi nitakuelekeza ila mm-hmm. yakiwa mazuri ya kwetu wote yakiwa mabaya hatujuani nikamwambia sawa akanipa vifaa nikaenda mm-hmm. nyumbani nikawa naendelea baada ya miezi mitatu kidonda kikapona Okay. Kidonda kilipopona amekuja hospitali akasema okay kidonda kimepona lakini hatuwezi kumtibia mpaka akae chini. Wezi yaamini ilianza kumweka pesho chini kwa miezi mitatu hiyo. Kwa kufikisha miezi mitano akawa amekaza kabisa kukaa. Akanambia oh mtoto amekaa lakini hatuwezi kumtibia mpaka aweze kutambaa mm-hmm. na kutembea. Hapo ndo palikuwa changamoto. Okay. Kwa sababu mtoto wangu alichukua takriban miaka miwili na miezi minane ndo akasimama mm-hmm. na kutembea. Mm-hmm. Lakini pia ni washukuru sana watu wa CBRT waliosaidia mm-hmm. sana kwenye mazoezi. Yeah, okay. yeah. kwa hiyo alikuwa hivyo ila changamoto kubwa ikawa ni kukosa hisia. Anashindwa kuzuia haja ndogo mm-hmm. na haja kubwa. Kwa pia ni shukuru ilivyofika akiwa na miaka mitatu walikuja watu wa kutoka nje wakatufundisha namna kuhudumia okay. watu wote. Kwa hiyo akiwa na miaka miwili mtoto ametembea. Nilipofika sasa hospitali ndo akanambia ah mtoto ametembea, anaongea, kwa hiyo na kidonda kimefunga, kwa hiyo huyu mtoto wako tutaweza kumfanyia operation yote tutaangalia maendeleo yake mm-hmm. mpaka sasa. Akiwa na miaka mitano nilimpeleka shule kama watoto wengine. Mm-hmm. Uh, ameenda shule, amesoma tu shule ya kawaida darasa la kwanza mpaka la saba kafaulu mm. akaenda form 1 mpaka form 4 hapo mm-hmm. alikuwa na changamoto kwa sababu yeye alikuwa tangu mdogo anapenda kuwa daktari yeah, kwa hiyo form 2 akafanya vizuri masomo ya science kwa hiyo hiyo ikamchanganya sana okay. ehe sasa akiwa form 2 anataka aingie da, darasa la la nani ya awa eka Mm-hmm. Yeye yeah, anang'ania kwa kwenye science. Kwa mm-hmm. miezi sita akawa na anampishana tu na walimu. Mm-hmm. Kwa kuja kutokea kwenye mtihani wa mwisho akawa hakufanya vizuri, mm-hmm. akapata four. Basi akawa amekata. Yaani ni hakufanya vizuri kama watoto wengine yes. lakini sio kwa sababu ya ule mtihani. No, 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 no. Ya, okay. hakufanya vizuri na, kama watoto. Na swala la hisia zake, ulisema walikuja wataalamu kutoka mm-hmm. nje hisia zilirudi. Uliweza ulimtrain ama nini kilifanyika? Ya, yeah, kwa upande wa hisia ya huo ndio ule mavu anao mpaka sasa, mm-hmm. hawezi kukontrol haja kubwa na ndogo, mm-hmm. lakini kuna vifaa ambavyo anatumia, ambavyo anaweza kuishi kama mtu mwingine. Mm-hmm. Mtu mwingine. Yeah, ni vifaa ambavyo anavitumia, ni vya nje sio vya kukaa nao. Sawa. Au ukifika ule muda anaenda na anahudumia na mm-hmm. anaishi kama wengine. Yeah, okay. Basi mm-hmm. nashukuru sana. Ni story ambayo ni nzuri ambayo mzazi anaweza sasa hivi ambaye ana, anatuangalia akikutana na hiyo changamoto na dhani namfungua yeah. kwa namna moja ama nyingine. Ya yeah, na napenda tu niongezee mm-hmm. hapa mm-hmm. kwa kipindi hiki cha mazimisho kuanzia mm-hmm. tarehe 23 mm-hmm. mpaka tarehe 25 tutakuwa kwenye viwanja vya furaisha. Mm-hmm. Kwa hiyo wale wazazi ambao wana watoto wenye huu mgongo wazi najua wengi wanakumbana na hii changamoto ya kukosa hisia. Hivi huwa ni bure? Yes, tutawapa okay. huduma hiyo bure, tutawapa mm-hmm. na vifaa bure kabisa. Okay. Yeah. Na mtazamaji ambao unatazama sasa hivi fursa ndo hiyo sasa tumeifungua. Unaweza ukafika tarehe hiyo 25 mwezi wa kumi ambapo ni mwaka huu ukapata huduma na au kama unataka pia kuelezewa nadhani elimu inatolewa eh? Ndio ndio. Ndio. Basi nirudi kwa daktari atuambie viashiria sasa vya huyo mremavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi viashiria vyake vinakuaje yani mzazi atakapokuwa na huyo mtoto ata, atakumbana na nini hasa changamoto anazokumbana nazo okay asante uh, kwa upande wa uh, kichwa kikubwa uh, dalili ambazo mtoto atakuwa nazo kwanza baada ya kuzaliwa mm. uh, mtoto anaweza akawa na kichwa kikubwa baada ya kuzaliwa Ndia. au siku chache baada ya kuzaliwa kichwa kikaanza kuongezeka mm-hmm. haraka kuliko watoto wengine hiyo ni dalili ya kwanza mm-hmm. lakini dalili nyingine ni mtoto anakuwa ana, analia mara kwa mara mm-hmm. kama kichwa kikubwa kimejaa anakuwa mm-hmm. analia mara kwa mara Ndia. sababu nyingine ni mtoto anakuwa anatapika anatapika mara eh, mara kwa mara mm-hmm. kwa sababu pia ya hicho uh, kichwa kikubwa mm-hmm. lakini pia sababu nyingine uh, mtoto anaweza akapata digidigi uh, okay. ya yeah, siku za kwanza mm-hmm. uh, akiwa na kichwa kikubwa mm-hmm. ile pia akapata digidigi mm-hmm. uh, na kwa upande wa wa wa, wa, wa mgongo wazi ambazo mama nyingi amezelezea ni kama mtoto atazaliwa mm-hmm. uh, na mgongoni kutokuwa na, na 
na uvimbe mm. ambao utakuwa umefunikwa na ngozi nye, laini mm. lakini pia kwenye uvimbe kwa 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 kuna kidonda ambacho mm. kimejitokeza pale Sao. lakini pia watoto wengine wanakosa uh, wanakuwa watoto wanakuwa wanakosa kuzuia haja ndogo na mm. haja kubwa lakini pia wanaweza kukosa hisia miguuni kutokana na hiyo shida kwa hizo dalili ambazo mara nyingi kwa mtu wa kawaida mm. anaweza aka aka akazigundua mapema na hivi kuna matibabu eh ndio ambapo matibabu yake yanakuwaaje matibabu kwa upande wa kichwa kikubwa uh, matibabu kuna matibabu ya upasuaji matibabu mara nyingi ni upasuaji kwa kwa bugando mm. uh, matibabu ya upasuaji yako ya ina mbili mm. kuna matibabu ambayo uh, kitaalamu tunaita ITV ni matibabu ambayo tunatumia mashine mm. uh, yenye kamera maalum tunatumia ile mashine yenye kamera kwenda kutengeneza njia kama kutoka ndio kwenda kutengeneza njia ndani ya ubongo mm. ili kusunguse yale maji yafanyeje yazunguke badala kujikusanya sehemu moja mm. natengeneza njia maalum kuruhusu yale maji yazunguke ili asijikusanya kupelekea hiyo shida ya kichwa kikubwa lakini pia aina nyingine ya matibabu ni matibabu ya kutumia mpira mm. tunaita ashanti mm. na ambayo tunafanya bugando ni matibabu ya vipi shanti ambayo ni tunaweka mpira kutoka uh, kichwani Ndiyo. na kuja tumboni. Ndiyo. Kwa hiyo ule mpira utasaidia kupunguza ile maji yanayoja kichwani <coughs> na kuyaleta tumboni. Lakini uh, ukiacha pia upasuaji mm. matibabu ya watoto ni kichwa kikubwa ni kichwa kikubwa so sio upasuaji peke yake. Lakini Ndiyo. kuna watu wengine ambao wanatakia pia wa wahusike wa kutusaidia kwenye matibabu. Mm-hmm. Mfano uh, watu wa tiba ya mazoezi sababu hawa watoto sasa wengine wanachelewa ku, ku zile hatua za ukuaji wanaweza wakachelewa. Kwa hiyo kuna watu wa mazoezi wanaweza kutusaidia pia kwenye matibabu mm-hmm. lakini pia watoto kwa sababu ya ya kutapika na pia lishe wakwa, lishe kwenye ulaji wao unakuwa sio bora kama watoto wengine. Kwa pia watu wa lishe wanaweza pia kutusaidia kuwafanya wale watoto wasipate utapiamlo. Yeah, okay. Kwa hiyo tawana matibabu sio sio upasuaji peke yake. Mm-hmm. Pia inahusisha pia watu wengine wa 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 kada zingine kumsaidia. Mm-hmm. Huo ni upande wa kichwa kikubwa. Sasa mm-hmm. ukija kwa upande wa wa mgongo wazi na mm-hmm. uh, matibabu pia yanahusisha watu wengi ambao pia ni mmoja hapo ya, ya madaktari wa tunafanya uh, upasuaji kwa wale ambao wanaita sio wote ambao watahitaji upasuaji kama ulivyosikia mama alisema mtoto wake ya kufanywa upasuaji. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaangalia uh, uh, huo mgongo wazi ukoje na tunaangalia sasa kama kuna uhitaji wa upasuaji. Mm-hmm. Kwa kama kuna uhitaji wa upasuaji kuwa tunafanya upasuaji mapema ili kuzuia kile kidonda kisipate wadudu na kadhalika. Mm-hmm. Lakini baada ya upasuaji hao watoto unakuta pia wanahitaji wanahitaji matibabu mengine. Moja hapo pia ni watu wa mazoezi. Mm-hmm. Lakini pia uh, wanahitaji pia watu alishe. Mm-hmm. Lakini pia wanahitaji wa, wa watoto wakiwa, wakiwa nyumbani kuna huduma ambazo wanatakiwa azipate mm-hmm. ambazo mama anadhani atatuelezea zaidi hapa ambapo ametuelezea jinsi gani kwa namu ya mtoto kwa sababu wa watoto wana shida pia kwenye kuzuia cho na kuzuia mkojo. Mm-hmm. Kwa inabidi uh, kama ni mlezi au mzazi afundishwe namna kumhudumia huyu mtoto ambaye mm-hmm. haezi kuzuia cho wala wala mkojo. Okay. Ndio. Nashukuru sana. Mm-hmm. Uh, mtazamaji tutaenda na mapumziko mafupi alafu tukirejea hapa nitarudi kwa ajili ya kusoma meseji zako ambazo umezituma hapa naona ujumbe ni mwingi na simu zinapigwa nyingi ili waweze kujibu namna ambavyo unataka wa kujibu twende mapumziko alafu tunarejea hapa Unapimaje ufahamu wa mwanao? Pengine ujashiru wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called Uzi wa kujiri na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswali na majibu kwa kila somo. Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV.
mziko mafupi sasa tunaendelea na kipindi chetu ambapo kipindi hewani ni kibarazani lakini mada yetu ni ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi ambapo niko na daktari hapa anaitwa Olaf Lema medical officer kutoka hospitali ya Bugando lakini pia niko na Hidaya Alau ambaye ni mratibu Asbath uh, taifa ambaye pia tuko naye hapa kwa yeyote ambaye anaanza kipindi hiki unaweza kutumia ujumbe mfupi kutokana na mada yetu lakini ambaye amefuatilia mwanzo mpaka mwisho tumeweza kuelezea namna ambavyo vichwa vikubwa ni ulemavu wa aina gani wameelezea lakini pia tumepata na historia fupi kutokana na mtoto ambaye anachanga moto hii ya ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi na mzazi ameelezea ni namna gani ambavyo ameweza kukaa naye kwa muda wote huu miaka 24 na amesoma na maisha yake yanaendelea vizuri japo changamoto zipo lakini yeye ameweza kuzikabili kama zipo ambazo unaweza ambao unazipitia lakini huna namna ambavyo unaweza kuwa unaenda una, una naye sawa hapa utauliza na utajibiwa namna gani ambavyo unaweza kuendelea kumtibia mtoto wako hata kama yuko nyumbani kwa sababu vimeelezwa vitu vingi sana naamini mpaka tunamaliza hapa utaweza kupata mengine zaidi hivyo nitaanza na ujumbe ambao tayari umeshatuma hapa na madaktari wataweza kujibu anasema Anasema abali mtangazaji mimi swali langu la daktari je huyo mtoto mwenye mgongo wazi anaweza kubeba mimba na kujifungua bila tatizo? Naweza kujibu. Yes, inaweza kujibu. Ndiyo inawezekana kabisa. Inawezekana yeah. akabeba mimba. Inawezekana pale akabeba ujauzito na mm -hmm. akajifungua. Ndiyo. Salama kabisa. Na mtoto atakayejifungua akawa akawa mzima bila changamoto yote. Unacha kuongeza hapo? Ndiyo. Mm -hmm. Katika chama chetu tuna idara ya vijana. Mm -hmm. Na tunao vijana ambao ni wenye ulemavu wa mgongo wazi na tayari ni mama. Mm -hmm. Na tunao vijana wenye mgongo wazi ni wanaume ambao pia ni baba. Ndiyo. Kwa hiyo hakuna mashaka. Kama mtoto mwenye ulemavu wa mgongo wazi mm -hmm. wa kike ama wa kiume, mm -hmm. kama atakosa kupata mtoto ni kutokana na maumbile yake na sio kwa sababu ya tatizo yeah, tatizo hilo. Okay, tunashukuru sana. Anasema naitwa Zakaria Garigo a uh, kutoka Masasi na wapongeza sana Star TV kwa vipindi vizuri na wapata vyema huku kusini mwa Tanzania tunashukuru sana lakini pia ameongeza swali akasema nauliza tatizo hili la ulemavu wa vichwa vikubwa huwa chanzo chake kikuu ni kitu gani hasa nadhani hatukuanza naye kwa kumsaidia tu tumweleze ili aweze kujua labda kwa kurudia uh, mm -hmm. tumesema shida ya mgongo wazi mara nyingi ni kukosa virutubisho aina folic acid mm -hmm. ambavyo a uh, mwanzoni kabisa ya wiki za mwanzoni za wakati mtoto anatengenezwa mm -hmm. na wakati utoa mgongo unatengenezwa hayo madini ya folic acid yanahitajika okay. kwa mama akikosa hayo madini mm -hmm. inaweza kapelekea kupata shida ya mgongo wazi mm -hmm. lakini kicho kikubwa tumesema kuna ambao wanapata changamoto wakati wa ubongo wa unatengenezwa uh, kwenye zile njia ya maji hizo inakuwa imekuwa nyembamba mm -hmm. au imeziba yeah. na ikapelekea shida ya kichwa kikubwa mm -hmm. lakini pia mama akipata mtoto akipata maambukizi ya aina ya virusi au bakteria akiwa tumboni mwa mama yake inaweza kapelekea lakini pia tukasema uh, baada ya kuzaliwa uh, mtoto anaweza kaa na uvimbe kichwani ukaziba yeah. njia ya hali maji kupita na ikapelekea shida ya kichwa kikubwa okay. ndio lakini yeah. pia hata baada ya kuzaliwa anaweza kupata maambukizi pia kichwani okay mfano homa ya uti wa mgongo mm -hmm. ambapo kitaalamu kinaita meningitis inaweza pia ikapelekea shida ya kichwa kikubwa labda mama anaweza katumia mm, yeah. ya kuongezea pia ajali ya, na mwanzoni wakati tunaanza kipindi uliuliza hata mm. mimi naweza kupata mm. kwa hiyo kama mtapata ajali aiza kwa kupigwa na kitu kizito kichwani ama kuanguka ama ajali kwenye vyombo vya usafiri na ikapelekea ile njia ya maji kuharibika mm. pia mtu anaweza kupata kichwa kikubwa huyo anaweza kuwa mtoto ama mtu mzima tamii nawe tofauti ni kwamba mtoto ama mtu mzima ambaye fuvu la kichwa limeshakoma kichwa hakitatanuka kuwa kikubwa mm -hmm. mm -hmm. mimi nilikuwa najiuliza kama mimi ni mtu mzima naweza kupanuka fuvu hapana hata panuka mm -hmm. ila utapata athari sawa na yule na mtu yule eh, mtoto eh, ila moja tu kwamba wewe kichwa chako hakita tanuka lakini yeah. unaweza kupoteza uwezo wa kuona mm -hmm. kusikia mm -hmm. na kufanya shughuli zako za kawaida kwa sababu uzito utakao umezidi kichwani ah kwa hiyo pia walemavu wenye kichwa kikubwa kumbe inawezekana kawa na hawezi kuona vizuri hawezi kusikia vizuri yeah, yeah. huo tunaita ni ulemavu ambatano sio wote kwamba watapata hiyo inategemea na kiwango gani kimetokea 
nadhani daktari ataelezea vizuri unajua kila kitu kina viwango vitatu Ndiyo. kidogo cha kati na kile kikubwa kwa kadri unavyoasirika sana ndio kadri unapopata changamoto zaidi mm -hmm. lakini yule ambaye ameasika kwa kiwango kidogo naye pia changamoto zake zitakuwa ni kidogo yeah, okay yeah. Uh, daktari mimi nataka twende kwenye hiyo changamoto kwa sababu nilikuwa sijajua kama Mm -hmm. inawezekana uh, changamoto hii ya ulemavu wa mgongo wazi pamoja na kichwa kikubwa naweza nikawa napoteza uwezo wa kuona masikio pia kusikia hii inapata na vipi kwenye huu ulemavu kama alivyosema uh, uh, huu ulemavu ambao watoto wanadhalia nao mfano wa kichwa kikubwa mm -hmm. anaweza pia ikaambatana na shida ya ya kuona mm. inawezekana pia na pia ulemavu mfano wa mgongo wazi inaweza mm. ukaambatana na aina nyingine ya shida ya kuzaliwa mfano watoto wenye mgongo wazi inaweza mm -hmm. kukuta pia wana tundu kwenye moyo mm -hmm. sana kwa hiyo ni, ni, ni shida ambazo sa nyingine zinaandama zina na shida nyingine ambazo okay. anadhaliwa nazo okay. yeah, kwa hiyo huo mfumo ukisha kuwa na ulemavu tuseme mgongo yeah. pamoja na kichwa yeah. ni kitu ambacho kin, yani ni kama kinakaribisha matatizo mengi kumpata kwa mtu ni kweli kabisa. Ah okay. Mm. Basi nitasoma pia ujumbe wa mtu mwingine anasema daktari mie swali langu kichwa kikubwa kinasababishwa na nini? Mie Maxon kutoka Mwanza. Sababu. Na tuzi yani uh, watazamaji wa mara nyingi mwingine anakuwa hajakaa muda huo anatamani kujua ili tusichoke tu, tu, tu wafahamishe. Ndiyo kwa sababu tulizitaja mm. uh, kabla ya kuzalia tukasema mm. uh, wakati wa kutengeneza ubongo zile njia za maji ni zile zikaziba mm. au zikaa nyembamba lakini pia maambukizi wakati wa ujauzito kwa mtoto mm. kuna aina ya virusi au bakteria zinaweza pia zikamwambukiza mtoto akapata ikaathiri uh, njia za maji kwenye ubongo lakini pia tukasema Uh, kwa kuna watoto wengine ambao labda wanadhaliwa kabla ya kufikisha uh, miezi tisa mm -hmm. uh, wanaweza waka, wakapata damu zikavijia kwenye ubongo mm -hmm. na zikaziba ile njia ya maji mm -hmm. lakini pia baada ya kuzaliwa tumesema kuna sababu zingine mfano uvimbe kwenye ubongo mm -hmm. unaweza kupelekea mtoto kupata hiyo shida kichwa kikubwa lakini pia hata baada ya kuzaliwa unaweza kupata hiyo homa ya uti wa mgongo kitaalamu kinaita meningitis lakini pia ikapelekea shida ya kichwa kikubwa mm. labda mgongo wazi mama pia anaweza aka akaelezea ndio ya pamoja na hiyo ya ya kupata homa wa mgongo pamoja na ile ya ajali mm. ambayo tumesema hii inaweza kumpata mtoto wa umri wote pamoja na mtu mzima Ndiyo. na uh, mgongo wazi ni ulemavu ambao unatokea mapema kabla mm. mtoto hajazaliwa mm. na hii ni zile wiki tatu za kwanza kipindi kile mama ambapo anabeba ujauzito mm -hmm. kama atakuwa amekosa folic acid ndio atapata hiyo tatizo mm -hmm. kwa kiujumla tunaweza kusema tatizo hili la kichukua na mgongo wazi chanzo chake kikubwa ni ukosefu wa lishe iliyo bora mm -hmm. sababu kikosa lishe ndio natapungukiwa na hiyo folic acid okay. na ukipungukiwa na folic acid ndio hizo changamoto zinatokea aisa zile njia za maji kule zitakuwa nyembamba mm -hmm. na hizo nyingine lakini ukijumlisha pamoja na zile sababu zingine za maambukizi mm -hmm. na za ajali mm -hmm. lakini ni wasi tu wa Tanzania na wazazi wenzangu tukizingatia lishe bora tunaweza kuzuia kupatikana kwa watoto ni kichwa kikubwa na mgongo wazi mm -hmm. okay. Na mtazamaji kama ndo kwanza sasa ulikuwa unataka kujua na ni, ni ugonjwa wa aina gani ama ni ulemavu wa aina gani basi ameweza kuelezea sasa hivi. Basi nitaendelea pia kusoma maoni yako hapa. Anasema habari mtangazaji naitwa Elon Chanzo. Hivi mi mtu mwenye ulemavu wa ugonjwa wazi na kichwa kikubwa na je, anaweza kafanya kazi fulani fulani? Yaani yeye anaweza kujishughulisha na majukumu ya kitaifa kama watu wengine kabisa ndio inawezekana kabisa haiwezi kunzuia sio changamoto yote kwa mfano mtoto wangu mimi alishafanya kazi kama customer care Ndiyo. lakini tunaye kijana ambaye tuko naye ofisini mm -hmm. na wengine wanafanya shughuli zao mbalimbali kwa hiyo ni binadamu kama binadamu mwingine mm -hmm. na kama ni changamoto ya ulemavu ni sawa na yule mwenye ulemavu mwingine ambaye mm -hmm. labda utakuta na ulemavu wa viungo ama ulemavu wa aina gani akipata kifaa kisaidizi kitamwezesha yeye kufanya shughuli zake kama kawaida. Ya yeah, okay. Anasema habari mtangazaji je kwa mama mjamzito ambaye alikunywa folic acid kwa miezi minne mfululizo je ana hatari ya kujifungua mtoto wa kichwa kikubwa au mgongo wazi zue na kutoka Mwanza? Um, uh, tunasema kwamba uh, mama uh, mjamzito mm. mama akijigundua tu ni mjamzito anatakia mm. aanze kliniki. Mm. Lakini pia uh, folic acid 
inapatikana pia kwenye vyakula. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri tuna, tuna uh, mama mja, ma, mwanamke yote ambaye kwenye umri wa kubeba mimba mm-hmm. inatakiwa apate lishe mm-hmm. ambayo ya ina virutubisho vya folic acid ili endapo akipata ujauzito na sasa tuliposema mara nyingi shida ya watu wa shida ya mgongo wazi inatokea wiki zile za kwanza kabisa okay. kwa hiyo tunapenda mama akipata ujauzito ukute kwenye mwili wake kuna virutubisho mm-hmm. vya folic acid mm-hmm. vya kutosha kumwelesha uh, utu wa mgongo kutengenezwa na asije akapate shida mgongo wazi okay. kwa hiyo tunashauri kwamba uh, mama yeyote ambayo kwenye umri wa kubeba mimba uh, apate virutubisho vya 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 kula vya virutubisho vya folic acid lakini pia mm. kuna hizi supplement dawa mm. ambazo zenye folic acid mtu anaweza akatumia mm-hmm. uh, ili kuongeza madini kwenye mwili ili endapo akipata ujauzito ukote anayo madini ya kutosha napa kwa kuongezea okay. hapo uh-huh. yeye amesema miezi minne mm. sasa miezi minne kama ni miezi minne baada ya kupata ujauzito mm. sawa bado ni nzuri na zinahitajika kwenye mwili wake lakini kwa lengo la kuzuia ina maana tunasema ni miezi mitatu mm. hadi sita kabla ya ujauzito mm. uwe umetumia hivyo vyakula pamoja na vidonge vya folic acid hapo ndio utakuwa una uhakika kwamba tunaweza kuzuia kwa sababu ya kaza mm. lakini kama ni miezi minne baada ya kupata ujauzito mm. ni sawa kutumia na inatakiwa pia endelee lakini kwa kwa ajili ya kuzuia hatuna asilimia hapo. Okay. Mm. Anasema mimi sabra kutoka Pemba ili ni kuwa nauliza kuwa mtoto kuwa na kichwa kikubwa je kinaweza kurudi katika hali yake ya kawaida? Sasa hapo mm. uh, inategemea na uh, operation ya kazi kati gani. Mm. Mara nyingi uh, mtoto akifanyia mapema ile wiki moja mbili za kwanza ambako unakuta fuvu halijaanza kukomaa na halijao kubwa sana. Ndiyo. Mara nyingi tukishamfanyia operation mm. alinarudia katika hali yake ya mm. kawaida. <laughs> Lakini kuna wale ambao wanaachelewa kuja hospitali. Uh, kuna wale ambao ni wanatoka uh, mikoa ambayo ni mbali mpaka wapate rufaa kuja Bugando mm. unakuta wanachelewa. Kwa kwa fuvu ambapo ambayo ni kubwa sana na limeshaanza kukoma mm. uh, unakuta ukishamwekea mpira uh, uta, uta, utaondoa ile hali ya mm. maji kujikusanya ndani ya ubongo lakini uh, kichwa kinaweza kinaweza kisirudie ile mm. hali yake ya mwanzo kabisa kwao kufanya mapema ni bora zaidi fuvu litarudi kwenye hali yake lakini ukichelewa fuvu likishakoma mm-hmm. uh, inakuwa ni changamoto kurudia kwenye hali yake Okay, mm. asante. Anasema habari inaitwa Shadi ya Mpishi na tokea ya Mbagara. Kuna wengine akiwa ni mjamzito anakuwa apendi kula vyakula. Vitu kwao inaweza kumfanya mtoto kumfanya mtoto akawa hivyo, yani hali baadhi ya vyakula alafu akapata hiyo changamoto ya kuzaa mtoto mwenye ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Ya, tunaposema utapia mlo kwa mama mjamzito mja unaweza kusababisha ulemavu aina nyingi tu sio tu kichwa kikubwa hata ulemavu mwingine mm. kwa sababu tukumbuke mama unapobeba ujauzito mm. kile kiumbe asilimia mia kinakutegemea wewe afya yako mm. na kama mama atakuwa hana lishe bora ina maana cha kwanza kitakachopungua ni damu kwa hiyo kinaweza kapelekea hata kile kiumbe kilichokuwa tumboni nacho kisikue vizuri mm. kwa sababu damu sio ya kutosha mm. na ukipungukiwa damu automatic na madini mengine atakuwa yamepungua kwa hiyo kutokula vizuri ni sababu moja wapo kupata kutoa mwenye ulemavu ah, okay. lakini pia tu hebu tuangalie hili um, kuna watu ambao wanabeba mimba na anapuuzia kabisa kwenda kliniki kupata ushauri huwa kuna dawa wanapewa pia kuanza kuzitumia Hivi changamoto yake kubwa ni nini ndo tunakuja kuambulia vitu vingine kama hivi ama hiyo ni kweli kabisa au ukiangalia uh, uh, asilimia kubwa mm. ya watoto wanaozaliwa na mgongo wazi mm. na ukiuliza wa, wazazi wa wale watoto kuanzia kwenye uh, uh, lishe bora mm. lakini pia kat, ukiangalia kwenye kuanza kliniki unakuta mm. wengi ukiwauliza unakuta mm. walichelewa sana kuanza kliniki kwa hiyo cha kwanza kabisa ukichelewa kuanza kliniki cha kwanza mm. unakuta hata kama una ma, una, ma, una, ma, una ma, magonjwa ambayo yanaweza kaambukizwa ndo kwa mtoto ukichelewa kuja kliniki maana pia utachelewa kugundulika Ndiyo. na utachelewa kutibiwa mm. na hatimaye mtoto atabata ambukizwa ile ugonjwa na atapata ata ule mabu fana kichiki kubwa lakini pia kuchelewa kule kuja kliniki Ndiyo. pia utachelewa kupata baadhi ya dawa ambazo zingekusaidia wakati wa ujauzito kwa hiyo uh, kwenda kliniki kwa mama ni muhimu sana endapo akishagundua ni mjamzito mm-hmm. ndio nipate experience kama mzazi sasa ambayo umepata hii hii changamoto changamoto yako kubwa pia ilikuwa ni kutoanza mapema clinic no hapana 
Uh, naweza kusema katika watu waliowahi kliniki ni mimi mm -hmm. kwa sababu mimi kabla kupata ujauzito nilikuwa na tatizo la uzazi nilikuwa sipati ujauzito kwa hiyo nikawa niko kwenye dawa kwa daktari wangu aliniweka kwenye dawa kwa muda wa miezi mitatu na nilikuwa sikutani kabisa na mwanzi wangu mm -hmm. kwa hiyo nilivorudi kwa daktari baada kupewa maendeleo kwamba ni mazuri mm -hmm. nikabahatika kukuta mtoto nadhani nilienda nikiwa kama nina wiki mbili au wiki tatu sasa unatokana unajua na mifumo yetu ya elimu na namna hizo kliniki zinavyoendeshwa mm. kwa kipindi kile nisingeweza kupima wala ni na hata hizo supplement zilikuwa bado hazitiliwi mkazo kama si sahihi mm. mm. kwa hiyo akanambia tu okay nenda kaendelee miezi mitatu utakuja kuanza kliniki kwa hiyo nadhani kama ningepata zile dawa mapema mm. ingesaidia pia kupunguza ingesaidia ingesaidia kwa sababu kama zile nilianza wiki mbili zile ningepata hiyo full kiasi ningesaidia kupunguza hilo tatizo no, okay yeah. Nasema ni mimi Janet kutoka Mbagala naomba kujua je mtu mwenye shida ya kichwa kikubwa inaweza kupelekea tatizo la akili kutofanya kazi kama kawaida? Mm. Endapo mtoto mwenye kichwa kikubwa mm. a, akipata matibabu mapema mm. na akawa na hudhuria kliniki nzuri tukao tunamfuatilia akili yake inafanya anaweza si na isifanye kwa ubora ambao ni mtu ambaye hana shida lakini bado anaweza akili yake inaweza kafanya kazi, akaenda shule, akasoma, akafaulu kama kawaida. Mm -hmm. Japo uh, uh, performance yake inaweza uh, isiwe uh, ya juu ukilinganisha na ambaye yupo normal. Uh, norma. mm -hmm. Lakini hiyo bado haimaanishi kwamba hata kwa na akili au atafanya vitu kama kawaida. Mm -hmm. Ataku kama akiwahi matibabu, akatibiwa, anafanya vitu kama kawaida. Anaenda shule, wanasoma, wanafaulu na kadhalika. Okay. Mm. Na labda ni kwa kuongezea tu kwa watoto ambao nimewaona kwa tangu namlea mtoto wangu, watoto ambao wanapata tatizo la akili, hasa ni wale ambao wanapata degedege ambao haitibii, ambao degedege ni mara ya kwanza. Kisha rudia hiyo inakuwa ni kifafa. Kwa mtu anapopata tatizo la kifafa hili, automatic mwisho wake anapata tatizo la akili. Degedege ni mara ya kwanza. Yeah, inapoanza mara ya kwanza hiyo ni degedege kwa sababu utapewa dawa mm -hmm. kama haikurudia na maana ulipata degedege. Lakini ah. napokurudia rudia nadhani daktari ataongea vizuri. Mm -hmm. Basi, kama alivyo sema eh, eh. na kinacho athiri ubongo wa mtoto hata baada ya matibabu ni, ni zile changamoto zingine ambazo moja hapo ni degedege mm -hmm. kama mtoto akipata degedege mara kwa mara mm -hmm. inaweza pia kaathiri uwezo wake wa, wa ubongo okay. eh, ndio lakini pia endapo mtoto akichelewa sasa kupata matibabu kwa muda mrefu pia mm -hmm. inaweza pia kaathiri mm -hmm. uwezo wake wa ubongo ndio Anasema mie na swali dokta mtu mwenye ulemavu akichwa akichwa kikubwa akipata matibabu kinaweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida Simon kutoka Mwanza nadhani hiyo tunaijibu mm -hmm. kwamba inawezekana ndio akiwai mapema ndio anasema habari ndugu mtangazaji naitwa Muhajili niko Mtwara Tandahimba nauliza naweza tambua vipi kama mjamzito ana upungufu wa madini ya uh, fosiforic Yes. Yani folic mm. acid. Mm. Ah, uh, kipimo kinaweza kufanyika kujua kiwango cha folic acid kwa mm. damu ni kiasi gani mm. ndio kinaweza kana kufanyika. Lakini mara nyingi tunashauri kwamba uh, mama atumie uh, vyakula vyenye virutubisho vya folic acid kama mboga za majani, Ndiyo. matunda. Ndiyo. Lakini pia akianza kliniki apewe zile supplement mm. za vidonge kwa ajili ya kuongeza uh, uh, virutubisho vya kwenye damu, haya madini kwenye damu. Mm -hmm. Lakini pia kuweza njia pekee ya kujua ni kwa kiasi gani mama ana, ana, ana hayo madini ya folic acid kwenye mwili wake mm. ni kipimo cha damu kinaweza Fanyika. Ok. Nashukuru sana kwa watu ambao mmetuma ujumbe wenu nadhani nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kuweza kusoma na majibu mmeweza kuyapata na wengine ambao sijaweza kusoma ni kama unafanana mtu anataka kujua namna basi anajibu mtu mwingine. Twende hapa nataka tu washauri sasa hawa watu ambao uh, ni wazazi wanakumbana na hizi haya matatizo lakini pia mm -hmm namna ambavyo wana kitu gani wanachotakiwa kuzingatia zaidi ili sasa hivi anayeangalia asije akasema ha star tv hawakuniambia ndio maana sikujua karibu sana nitaanza kwako alafu nitamalizia na daktari asante Uh, mimi kitu ambacho naweza kuambia wazazi wenzangu ambao wamepata watoto wenye ulemavu sio tu ulemavu kwa kubwa na mgongo wazi wazazi wote ambao wamepata ulemavu watoto wenye ulemavu kitu cha kwanza ninachosema ukimthamini na kumpenda mtoto wako mm -hmm. jamii itakusaidia kumtunza lakini ukimdharau na kumtelekeza jamii haitampa nafasi kwa ni jukumu lako wewe mzazi kumtunza na kumsamini mtoto wako ili jamii iweze kukusaidia kumtunza mm -hmm. 
ya kwa sababu kumtunza ina maana atakuelekeza uende hospitali tumia dawa hii tumia kifaa hiki ili kuweza kumsaidia ila we kama mzazi kwa unamweka mtoto wako mwenye ulemavu umtoi nje mm. umpeleke kwenye huduma mm. hata wengine watamuona hawezi na hafai kwenye jamii na hawatampa nafasi mm. kwa na mtoto mwenye ulemavu sio laana mm. sio kurogwa na wala hujamkosea mtu yoyote hiyo ni mipango ya Mungu na tunasema mtoto ni zawadi na tunaamini mtu yoyote anapokupa zawadi kwa mara ya kwanza mm. ukiisamini inamfanya yeye afikirie zawadi bora zaidi yeah. kwa kupata mtoto Mungu anakupima wewe kwa kati utakapomtunza huyu mtoto mwenye ulemavu basi Mungu atakubariki kwa namna nyingine atakupa watoto wenye heshima mm -hmm. wenye mapenzi na wenye bidii labda katika mambo fulani fulani lakini utakapomdharau huyu mwenye ulemavu basi hata wale wengine watakuwa na changamoto lakini pia mm -hmm. niwaambie wazazi wenzangu tunaelewa kupata mtoto mwenye ulemavu kuna gharama usiogope fika eneo husika ya yeah. nenda toka nje na mtoto wako ili wengine wa kuona waweze kukusaidia usijifungie ndani na kukata tamaa lakini pia tiba sahihi ziko hospitalini mm. ya yeah. hamna mtu ambaye amefika hospitali akaambiwa wewe uweze kutibiwa au mtu akafika hospitali akaambiwa wewe ufai kwa hiyo tusiwafungie watoto wetu ndani na wala tusikate tamaa kwa kupata watoto okay nashukuru sana mm. daktari kabla hujashauri hivi mzazi mm, anapomzaa mtoto mwenye hii changamoto huwa ni pale pale anatakiwa kuanza matibabu ama anaambiwa aende nyumbani alafu atarudi Hapana mtoto mzazi akimpata mtoto mwenye shida ya ulemavu mmm huwa kichaki kubwa au mgongo wazi matibabu huwa yanaanza pale pale ndio ya huwa yanaanza pale pale vipimo vya damu ya vipimo vya kichwa kama ultrasound au CT scan na baada ya hapo kama atahitaji operation huwa tunawafanyia operation na kuna gharama huwa zinafanyika uh, kwa bugando gharama za operation huwa tunafanya bure ah ni bure mtu asiogope mzazi huwa anachangia tu anachangia vipimo ah, okay. ndio vya damu mm hivyo lakini upande wa matibabu ya operation ni bure okay nitaka kujua hiyo basi twende moja kwa moja kwenye ushauri alafu kwa tutafu. ushauri wangu hasa ni wazazi pale wanapopata mtoto mwenye hizi changamoto mm. iwe ni ya kichwa kikubwa au ni ya mgongo wazi mm -hmm. kwanza wasikate tamaa au kuuzunika tiba zipo kwa cha kwanza kabisa cha msingi ni kuhakikisha wanatafuta um, tiba mapema kabisa ndio like, kwamba kama ni hospitali waende mapema mm. ili waweze kupata huduma mapema okay. lakini pia ushauri wangu mwingine ni kwa wataalamu wa afya ambao au kwenye vituo vya afya mm -hmm. pale wanapo wanapokutana na mgonjwa mwenye shida mm -hmm. ni bora ku, kuwapa rufaa kwenda kwenye uh, hospitali ambazo zinatoa hizi huduma mm -hmm. ili kuwawezesha wale wenye shida kupata matibabu mm -hmm. mapema zaidi huo ndio ushauri wangu mkubwa nashukuru sana karibu kwa kuongezea pia kama tulivyosema kwa sasa tuko kwenye wiki ya maazimisho ya kubwa na mgongo wazi tunaomba jamii wazazi walezi ambao wako Mwanza na wilaya zake lakini Tabora mm -hmm. pamoja na mikoa ya karibu mm -hmm. kuanzia tarehe 23 tutakuepo pale katika viwanja vya furahisha mm -hmm. wa watoto tunajua kuna watoto wengi wametibiwa bugando hawajarudi mm -hmm. kliniki kwa tunaomba madaktari atakuepo pale atakuja kuona watoto lakini wale ambao wana watoto wako nyumbani hawajafikisha mm -hmm. hospitali kwa naogopa gharama mm -hmm. nadhani daktari wamemsikia lakini yeah. pia ataona pale atapatiwa ushauri okay. kutakuwa na timu nzima hapo pale okay tunashukuru sana na mtazamaji wa kipindi cha kibarazani nadhani umeweza kusikia mengi sana na kujionea ni namna gani ambavyo ulemavu wa vichwa vikubwa lakini pia na mgongoazi namna ambavyo unaweza kutibika na matibabu yakaendelea mpaka mtoto ambaye amepata changamoto hii akairudi katika hali yake ya kawaida na akafanya majukumu yake kila siku kulingana na yeye mwenyewe utakavyokuwa wewe mzazi umemweka yani mzazi usikae mbali na ule mtoto kama ukikuta na changamoto hiyo ni kumpokea tu lakini pia kuwaona washauri na madaktari kuweza kupata huduma hizi ambapo tarehe 25 mwezi wa kumi mwaka 2022 kila kitu kitakuwa sawa utaenda pale wataalamu hapo watakushauri na utaweza kupata matibabu ambayo wewe binafsi unayahitaji kwa niaba ya timu nzima mimi ni Judith Bryson lakini Victor Mwebesa producer wa kipindi hiki po Masai pamoja na Elisha tunashukuru sana kwa kuweza kushiriki katika kipindi hiki mpaka tunamaliza mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki basi mtazamaji tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata na kwa heli.
Ndaka wai kutia ndaki zuli njuku wangu wende kwenye shuli Umelipa, umependeza mwenyewe Umemka tubu, umetida mka, umepanya mambo yako, umetia ndaki